Hello guys, welcome back. Good to see you. Good evening, everybody. Hello, uh, Roxana, Cynthia. And hello. Hello, maybe Cynthia and Dennis. Thank you so much for coming early, guys. So let's get started with the lesson and uh, let's make a review of what we studied, right? Remember that we have studied the present continuous and uh, we have studied, for example, the simple present. Also, we have studied the preposition of time too. So let's make a review of this topic. We're going to use, remember, the present progressive. So we're going to see what they are doing. So uh, let's talk first. Let's take Fatima. Fatima, Fatima, where is Fatima? Okay, here is Fatima. So what is she doing? Oh, Fatima is texting her friend. Okay, what about Peter or Pedro, right? What is Peter doing? Cynthia, welcome, good evening. Hello. Mm -hmm. Hello, Cynthia. Um... Is the mm -hmm. Pedro, 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 where is Pedro? Oh, here. He has in the mouth. I'm sorry. Mm -hmm. Okay, you have to use shoe, right? Shoe is means masticar, right? Okay, okay. Chewing a gum. Mm -hmm. Or like chewing his pen. Ah, okay. Pedro. Mm -hmm. Pedro, yes. Okay. Okay. Check. Oh. Okay. No. Okay. Pedro, where to be? Is okay. she win right? The candle ing is pen. Mm -hmm. Okay, we use the verb to be right and we use the ing. Okay. Wow. Thank you, Cynthia. The present continues? Yes, the present continuous or present progressive. Present progressive both ways are the same, right? Mm -hmm. Okay, thank you, Cynthia. So, what about Carlos and Young? Let's see. What are they doing? Number three. What about number three? What are they doing? Roxana, tell me. We got these guys. We got Carlos and uh, let's see where is Carlos. Okay, this is Carlos and we have Young. Oh, this one. Okay, what are they doing? Carlos and M. Mm -hmm. uh, Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Vamos a ver that sentence. So we have that. Lo primero recordemos el sujeto, right? Carlos. And you, right? ¿Qué verbo to be sería si yo tengo dos sujetos? If I have to sub. Um, sería are, muy bien. Pero como tengo uh, not por aquí, me indica que es negativa la oración. Entonces, are, yes, right? Aren't. Or are not. Sitting. Straight. Straight. Es como que no están sentados rectos. That is the meaning. Están como leaning. Right? Okay, good. It, it was a good answer, Rotana. Thank you. What about the next one, number four? Maybe. Let's do it together. Number four. What are Anna and Kerry doing? What are Kana? I'm sorry, Anna and Kerry. Let's see, Anna. Where is Anna? Oh, this one is Anna, right? We have the other and Kerry. Okay, what are they doing, maybe? 
Anna and Kerry tell me. Mm -hmm. Very good. We have Anna and Kerry. No nos olvidemos de el verb to be are. Tenemos el verbo talk. Y le vamos a agregar a you. Ok, excellent, maybe. Good job. Ok, so we have in this part. Ok, recordémonos del verbo to be. La forma del verbo to be. Bien, pero vamos a seguir el sujeto, right? Subject. Subject. Never forget the verb to be, right? Verb to be. And no nos, agrega, no nos olvidemos también que al verbo que tengamos le vamos a agregar el ing. Okay, esa es la regla general para oraciones afirmativas. Ok. Very good. Ok, what about the next one? Let's see. Can you help me, Emma? Welcome back. Good evening. What are Lee and Tyler doing? Tyler. Hello, yes. Are, uh -huh. are not. Yes, Anna. Uh -huh. Lee and Tyler. Uh -huh. Uh -huh. Lee and Tyler. Yes, Emma. No, no se le escuchó, Emma. Uh -huh. Lee and Tyler. No, no se le escucha. Tenemos problemas con el audio. Okay. Don't worry, Emma. Try to fix that. Once you are done, please let me know. Okay, let's see. Me indica cuando ya podemos solventar el sonido. Okay, Emma. Okay, what about you, Alejandra? Can you help me? What are Lee and Tyler doing? What are Lee and Tyler doing? Are. Mm -hmm. Are. Are. Mm -hmm. No. Okay. Okay, vamos a ver. R, uh -huh. No, 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 así como estaba, pero... Uh, ah, okay. are, perdón. ¿Es are they? They, ajá. Uh -huh. Muy bien. They are. They are. Tenemos que, tenemos yeah. un at por ahí. Take care with that. They are not. They are they not. Are. They aren't or they are not. Uh -huh. eh, no alcanzo a ver, teacher. Look, creo que es. Look. Look. Muy bien. Look, así, la idea. Uh -huh. Está bien así. Eh, Está bien así. I see it okay. Creo que sí. Ah. Es que no alcanzo a ver, no sé por qué. Mm. Ok, ok, ok. Ya le hice más grande. Uh -huh. eh, they are not. Ajá. Uh -huh. mm. Sí, creo que sí, sí. Mm -hmm. Ok, nos hace falta algo ahí, Alejandra. Something el... el verbo, ¿no? ¿Qué nos hará falta? Veamos la regla, veamos la regla. Emma. Esta es la regla. Okay. ¿Qué nos hará falta? Uh -huh. El ING. Exacto, el I, el I, el y vamos a olvidemos el I en sí, right? Looking, Looking over. over in the eye. Yeah. Se están viendo a los ojos, right? Uh -huh. Ok, excelente, Alejandra. Thank you. Ok, so the last one, the last one, let's see. The last one, can you help me? Magali, welcome. Hello, Magali. What is Yumi doing? What is Yumi doing? Mm -hmm. Hello, Magali? No? Okay. So what about you, Dennis? Está ahí. Are you there, Dennis? Hello, hello. Mm -hmm. Hello, Good evening. Man. Good evening, Good evening teacher. Yeah. Um, what is Yumi? Yumi. 
Jumi. Jumi. Is not. Is not. Smile. Smile, así. Veamos la Ah, no, ok, sería. Um, en este caso. Eh, quitamos la E y ponemos ING. Exactly, exactly, right. Excelente, Nitz. Quitamos la E, right, y agregamos ING. Yumi is not smiling. Okay, so let's do the last one. Perfect, Dennis. Perfect. Okay, let's see. Let's see the last one. Maybe you can, you can help me. Uh, Sophia, please, welcome back. What about number seven? What is Maria doing? What is Mar Maria doing? Good evening. Good evening, Sophia. Maria is star. Staring, Seria. Oh, okay, very good. Maria is staring, right? Staring at the door. At the door, excellent, Sofia. Yes, Maria is staring, right? Like mirando así de reo. The door, right? Okay, perfect. Questions? What to say to us? Questions? Remember that this subject, we, this sense, we use it a lot. We use that, right? Para describir actividades que estamos haciendo en este momento. Right? La estructura, don't forget the structure, right? En el caso de las afirmativas, utilizamos el sujeto, el verbo to be, relacionado al sujeto, right? Y más el verbo in ing. En caso que sea negativa, sería subject plus verb to be. Y a esto le vamos a agregar el not, o la forma contractada. Y seguimos la regla, que le vamos a agregar al verbo, verb más, le vamos a agregar el ing. Okay. Si mantenemos estas estructuras, we are going to be safe. Okay, questions? No question. Okay, good. Okay. Uh -huh. Yes? ¿Puede repetir, por favor, cuándo es la segunda estructura? Okay. En el caso de esta segunda estructura, es la forma negativa, de negative form. Negative. Thank you. Okay. Esta es la forma negativa. Para decir, por ejemplo, ella no está haciendo algo, right? Y no nos olvidemos de las questions también, que van al principio, que ahí hacemos un cambio, right? ¿Cómo hacemos las questions? ¿Qué me ayuda a hacer una Estructura, right, of questions. ¿Qué es lo que utilizamos in the first case? ¿Qué utilizamos para hacer yes? ¿Qué es lo que va primero, right? En el caso que sea una yes no question. Remember, pronoun. The verb to be. That's right, Sofía. We have the verb to be first. Let us verb to be. Then, what do we have? What do we have? Mm -hmm. We have the subject. subject. That's right, muy bien, Sofía. We have the subject and then we have the verb in ing. Por ejemplo, y no nos olvidemos del question mark. Es importante, no nos podemos olvidar del question mark. En inglés las preguntas, el question mark, se utiliza al final. Okay. They don't use it in Spanish. That. Okay, so let's have some questions. Okay, I have a, like a, I have a ball here, right? And I'm going to throw it for somebody. And that person has to create a question. Okay, you have to catch the ball, right? Tienes que agarrar la pelota. La que le agarre va a ser una pregunta utilizando el presente continuo o el progresivo a cualquiera de sus compañeros. Esta yo, I have the ball here. I'm going to throw it to, veamos, veamos to, ok, Andrea, welcome back. I'm going to throw it to you. Ahí le va, agárrela, agárrela. Take it, please. <laughs> 
Andrea. Vamos a alguien. Present continue. Yes, una pregunta para alguien de sus compañeros en present. The present continuous just to be. Verbo to be. Uh -huh. Verbo to be. Uh -huh. Por ejemplo, are you, are you writing? Are you reading? Are you sleeping? Para dar un ejemplo. Are you writing, por ejemplo? Are Oh, okay. Mi mm -hmm. eh, pregunta es para Sofía. Okay, Sofía, okay, Sofía. Are you listening to music right now? No, I don't listen to music. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good, okay, very good. Okay, thank you. Let's sleep. Ahora usted, André, le va a tirar la pelota. You have to throw the ball to somebody else. ¿A quién se la va a tirar la pelota? Tu Emma. Emma. <laughs> Agarre. Take it, please. <laughs> ah, se le fue la pelota a Emma. Mira, ya se fue. <laughs> okay, Emma, please. A question to somebody to, from your classmates. Uh, para Alejandra. Ok, Alejandra, please. Recordemos que cuando nos hacen la pregunta, la forma de responder puede ser como yes, I am, o no, I am not. Okay? Perfect. Emma, please. Are you, are you studying English? Uh -huh. Are you studying English? Yes, I am. Yes, I am. Okay, perfect, Alejandra. Okay, thank you, Emma. Alejandra, please. Cachemos la pelota, Emma. Tíresela. Throw it, please. To... Ah, ya la tiene, mire. <laughs> okay, please, Alejandra. Uh, choose somebody, please. Cojamos a alguien. Choose somebody. Déjenme ver, a ver. Uh -huh. um... Maybe. Maybe, okay, maybe. The question, please. Um, are you the, are you the, are you the sleeping? Or sleeping? Mm -hmm. Muy bien, are you sleeping? Mm -hmm. Are you sleeping maybe? Está sleeping, teacher. ¿Viendo? Uh -huh. I don't know. ¿Estás durmiendo? No. No. No, right. No, I am not. Muy bien. No, I am not. Ok, good. No sé si hay dudas o questions. Creo que tenía la mano levantada. ¿Usted tiene questions? Oh, yes. Yes, go ahead, please, Dennis. Una pregunta, este, el presente progresivo y el pre presente continuo es el mismo? Es el mismo, it's the same, just the name changes, but it is the same. Ok, thanks. Ok, no problem. So, let's move on, vamos entonces, next topic. Déjeme more questions, no? No more questions? Okay, good. Let's continue then, right? Let's continue with the next, the next section. Okay, let's review some vocabulary. So these are like some of the places that we can find in our city. Algunos lugares that we can find, right? We can find. Podemos encontrar. Tenemos el verbo encontrar, find. Okay, so we have a bakery, right? It is this place 
bakery where they prepare all of these delicious cakes. Okay, then we have the bank. Then we have number three, that is barber shop. And then we have the book store, right? Where you can buy books. The book store. Then we have the bus station, bus station. Acá no decimos bus, right? Decimos the bus, bus station. Then we have the, the candy store. We have the candy store. Donde compramos los dulces. Candy store. Okay, in El Salvador, do we have many candy stores? In El Salvador, candy stores? Do we have candy stores? Yes. Yes? Which ones? ¿Cuál es? Which ones? Mm, the candy. Mm -hmm. I don't know the more, the more name, okay. but it's ubicado in Plaza Bambú. Plaza Bambú. Mm, no, really, I, I maybe I don't know. En Galería hay una también. Uh -huh. okay. Candy shop. Oh, candy shop. Uh -huh. Okay, maybe I'm gonna be there in a moment. Okay, <laughs> so we have the next one, right? We have the car dealership, right? Donde usted puede comprar eh, your car, right? Activita mucho that in the in Estados Unidos, the dealer. So they're representing, right, the brand. And yes, we have the car dealership. Then we have the car store. Antes se compraban muchas cartas, ahora no, not too much. The car store, donde se puede comprar las cartas. For somebody. Maybe now we don't have car store. But in the past, yes, we have. Okay. So let's review the, the, the pronunciation. I'm gonna listen to some of you and then we'll check the meaning of the vocabulary. Okay, I'm gonna listen. Me ayuda a leer. Hello, Raquel, welcome back. Me ayuda a leer, please. Okay, eh, ¿a dónde comienzo a leer, teacher? Number one, desde el número uno. Uh, back, bakery, bakery, mm -hmm. bakery, bank, mm -hmm. barber shop, excellent, book store, mm -hmm. bus station, mm -hmm. candy store, mm -hmm. car dealership, dealership, yes, e car store, excellent, excellent, Raquel. Ok, just tengamos cuidado con esta palabra. Este es bus, bus. Ah, bus. Bus, vamos a encontrarnos con la palabra bus, que es el jefe, right? Jefe, okay. my boss said that I have to hurry. So that is going to be the bus. Okay. And no nos olvidemos que en inglés, eh, por ejemplo, el sonido es store, right? El sonido, el sonido de la F, store, no es. A veces le agregamos con esa F, right? Store, bus station, candy store. Ok, questions about the vocabulary, no sé si hay alguna duda. Yes, teacher. Uh, the number seven. Car dealership. Car dealership. Uh -huh. dealership. Ajá, esa palabra dealership. ¿qué significa? Son los concesionarios. No. Concesionarios, esa es la palabra. Son como los que están, los que andan vendiendo los carros, los que ah, se quedan okay. en los almacenes. En, ellos intentan que esto compre el, can, el carro, right? Ah, ok, gracias. Ok. For example, in El Salvador, maybe we don't have too much car dealers because nuevos son demasiado caros, right? It's super expensive. But in the U.S., they use it like a lot. Okay, so let's continue. No more questions. No sé si hay más dudas. Hello, everybody. The ones that are joining the class. Okay, welcome back. 
siempre motivarles a que se van a la cámara, Brian. A veces si no la tenemos encendida, nos podemos distraer. And we can lose, right? Okay, so let's continue and let's go with the topic that we have for today. It's going to be the prepositions of. La última vez vimos las prepositions of time. Y en inglés una palabra tiene muchos significados, entonces vamos a ver esos ejemplos. Okay, so we have this. Uh, uh, we are going to see this one first. Vamos a ver this information. Okay, veamos. Cynthia, please, can you be the receptionist? Vamos a escoger a, veamos, a Víctor. ¿Está ahí, Víctor? Eh, good evening. <laughs> okay. okay. Let's good start. Morning. Hello, can I speak to Kathy Wilson, please? I'm sorry, but she's in a meeting room. Oh. <laughs> can I take the messenger? Yes, thanks. This is her friend Tony. Please ask her to call me at home. Does she have your number? Yes, she does. Okay, I think give her your message. Thank you so much. Cynthia, so here we have some of the prepositions that we are going to be using. Tenemos las preposiciones que vamos a estar usando. For example, we have in. Uh, we have, for example, um, let's see, at, right? Tenemos, veamos, tenemos otra por acá. Ok, esas dos tenemos. Ok, I don't know if you have questions about the vocabulary. Tenemos una palabra por aquí que se utiliza bastante, que es el can. Can you do that? Can you? Can you speak English? Can you speak English? Ok, eso es el, el can, lo vamos a ver más adelante. Pero sí, utilizamos a lot, a lot, a lot. En que es verbo, eh, es un auxiliar. Significa que puede ser algo. Ok. No sé si hay dudas. No. Ok. So, very good. So, let's move on with the information we have for today. So, we have at, right? Tenemos las expressions at home at work, at school. Tenemos también at the mall, at the library, and at the beach. I am at the beach, right? In bed, in class, in Mexico. Exactly, we have in bed, we have in class, we have in Mexico, in the shower, in the hospital, in a meeting. Tenemos eh, las palabras que dicen on, on, right? On vacation, on a trip, you know, his or her um, way. Mm -hmm. So, do we have, yes, Dennis? Mm -hmm. ¿En qué momento se utilizan estas preposiciones? Porque hay muchas oraciones en las que no se encuentran. Mm -hmm. Ok, vamos a ver eso en este momento. Estos son para que ustedes puedan identificar con qué palabras <coughs> va el in, el on y el at. Right. Este tema es bastante importante porque a veces nos podemos confundir ¿sí? si voy a utilizar in, o on o at ok, so vamos a ver entonces cuándo utilizar cada una ok, aquí tenemos la información so we have certain prepositions commonly appear with some locations right my sisters lives in San Diego she lives in Market Street and her home is at 606 Market Street. Ok, veamos entonces. Tenemos que in lo vamos a utilizar con neighborhoods, right? Neighborhoods son como los propietarios, las colonias. Vamos a utilizar in. Lo vamos a utilizar, we're going to use it too, with cities, con towns, right? 
también lo vamos a utilizar con states. Los states son los estados, ¿vale? States. And también tenemos los countries, con los países. Ok, entonces con estos tipos de palabras vamos a utilizar el in. Ok, questions about that part? No sé si hay dudas. What are the difference between city and town? Ok, city son las ciudades, right? And town son los pueblos. Luego tenemos el country, que son los países. For example, I live. Por ejemplo, si yo tengo I live, I live y tengo Santa Ana. I live in Santa Ana, right? Ok. Ahí estamos con el in. Luego tenemos el on. El on lo vamos a utilizar con el nombre de las calles, right? Pues es que en algún ejercicio vimos que estaba en on. Ah, bueno, aquí está. Este, eh, lo vamos a utilizar con el nombre de calles. Tenemos on Main Street, sobre la avenida principal, on Grand Avenue, con las avenidas. And we have the streets, right? Street is the movie theater on. Y luego tenemos el at. El at es más específico. Y el ad lo vamos a utilizar cuando usted incluya, por ejemplo, el número de su casa, el número, eh, eh, se utiliza bastante el postal code, es más específico. Entonces, ya está con address, address, con direcciones, right? Ok, there you have the three ways that podemos utilizar in, on, at. Ok. So, questions? Básicamente, lo que tenemos que aprendernos is, the, is this section, right? So, we have to learn this part. Ah, si yo digo, ah, tengo un address, voy a utilizar el at. Tengo, ah, un, tengo el nombre de una calle, voy a utilizar el on. on. Pero si tengo algún país, Utilizar el in. I'm going to use in. So basically, that is like the, the main idea. No sé si hay dudas. No questions. No questions. No. Okay, good. Okay, good, guys. Ok, so let's make a review. Vamos a hacer un review entonces. Vamos a hacer un review. Ok, let's see. Um, Ra no, Raquel ya participó. Let's see. Ok, vamos a cubrir the information. Ok, let's see. Um, veamos. Vero, Vero, no sé si está ahí, Vero. Hello, Vero. No está ahí, Vero. Let's see. Eh, Karina, hello Karina, welcome. Eh, ok, hello. Good evening. Good evening, uh -huh. Karina. Ok, ¿cuándo utilizamos, cuál es uno de los usos para el in? In, uh -huh. cuando estamos eh, hablando de un, por ejemplo, de un país. Sí, sí tenemos países. Uh -huh. Muy bien, excelente, Karina. Uh -huh. Ok. Let's see, Venice, ¿cuándo utilizamos el on? ¿Cuándo utilizamos el on? Venice. Cuando es eh, pueblos o ciudades. Mm, on. Eh, uh -huh. Calles. Exactly, cuando tenemos calles. Very good. Ok, and the last one, at, veamos, eh, Cintia, ¿cuándo utilizamos at? Yeah. When I talk about the address. Exactly, that's right, cuando tenemos address. Ok, ahí tenemos los tres uses, right, of the, 
of the prepositions of time. Recordemos que estos también los podemos utilizar, las reglas que vimos, en el tiempo, right? para los días, los meses, la hora. Okay, así que, it's good to have that information. Ok, let's study, let's keep studying, and uh, vamos a tener un poco de study this information. ¿Se recuerdan que la semana pasada les di un video de los ordinal numbers? Entonces, estos se utilizan bastante, right? Cuando estamos utilizando el on, podemos utilizar un ordinal number. Okay, por ejemplo, on 3rd Avenue, on 9th Street. Entonces acá estamos utilizando with on. Y vamos a escuchar, eh, por ejemplo, some of these numbers, the pronunciation. Tenemos first, second, third. Four, fifth, six, seventh, eighth, ninth, eleventh. Si se fijan, lo que cambia es eh, la parte del TH. That is like. Tenemos que hacer y hay algunos otros que cambian. Por ejemplo, this one, twelve, thirteen. Entonces, esto es algo más importante. With the ordinal numbers. Cuando tiene primero, segundo, tercero, cuarto, esos son los ordinal numbers. Ok, question about this information. No sé qué dudas. No questions. No questions. Recordemos que estos también se utilizan con los dates, right? American people, they use it a lot. We studied uh, that about the dates last time. Okay, questions or are we okay? Are we okay, guys? With information? Teacher, mm -hmm. yes. No, no la pudimos escuchar porque se nos fue la señal. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces les mencionaba que estos tipos de... Digamos, ok, ok, well, no, no worries. Ok, les mencionaba entonces que cuando tenemos los ordinal numbers, son todos aquellos cuando decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Right? Entonces, cuando tenemos ese tipo de número, tenemos que son los ordinal numbers. Y los ordinal numbers son los que utilizamos con on. Por ejemplo, yo vivo en la tercera avenida sur, right? Entonces, cuando tenemos ese tipo de número, vamos a utilizar el on. No decimos, no decimos I live on three. No decimos I live. Esto no lo decimos. I live on three avenue. Uh -huh. Eso no. Es, I live on third avenue. Y acá, eh, las calles van con mayúscula, right? Al inicio de cada nombre va con mayúscula. Ok, no sé si hay dudas o questions. En el caso que estemos utilizando flor, ¿verdad? Yo vivo en el tercer piso. I live or my office is on the third floor. Estamos utilizando nuevamente los ordinal numbers. Ok, nos olvidemos con, le agregamos el da, el número del floor, right? Le agregamos la palabra floor. Okay, give me a second, guys, que eso me va a dejar.
Okay, no more questions, guys. Teacher, no. I have a question. Yes, Alison. What is the correct pronunciation for this ordinal number? Okay, so there is a video, and I'm going to share maybe, uh, a link, an extra link for you to have the pronunciation too. But basically, um, and we mentioned that we have to say the sound of these ones too, right? Okay. Tampon, we have the first. I will share it also in the audio for you to hear it again, over and over, right? We have the second, we have the third, the fourth, the fifth, the sixth, seventh, eighth, the tenth, the eleventh. 12, les decía que el sonido de GH es bastante emblemático de los ordinal numbers. La semana pasada les compartí un video también de cómo se hace este sonido, así que les voy a empezar a empezar. ¿Ok? También les voy a compartir otro audio para que ustedes lo puedan hacer. ¿Ok? El sonido de TH lo hacemos con el, como el número 3, right? 3. Three, three. Entonces es, es parecido al sonido. Actualmente cuando tenemos TH, no siempre, pero en la mayoría de veces. Okay, por eso es importante hacer los sonidos. Y okay, más que todo es that one. Ok, questions. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a some of you para que ustedes, por si tienen dudas, okay. I'll check your pronunciation. Okay. Voy a dar un momento para que ustedes la puedan escuchar, la puedan repasar ahí. Voy a estar en mute y les voy a compartir este enlace para que luego la podamos hacer aquí. Voy a compartir el... Voy a compartir este enlace también para que ustedes escuchen. Y lo voy a dar ahí. Eso. Ahí. First. First. Second. Second. Third. 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 Fourth. Fourth, fifth, fifth. Okay. No sé si hay alguna duda about the pronunciation. Again, eso se les voy a compartir ahorita por WhatsApp para que ustedes lo escuchen y luego lo van a leer acá. Questions? Questions about the sounds? Eso es lo que usamos de Malad, right? The use it not when when it's a little chest, right? In the case we're seeing this day, the last calles. Okay, no questions. Voy a compartir entonces el enlace. Voy a estar en mute un ratito. Y luego ustedes lo van a leer aquí en la clase. Questions? No. Okay. Voy a estar en mute. Pueden ir ese enlace. Y ustedes lo repasan. Estamos en los detalles.
Hey guys, I'm Sober, so I'm going to listen to some of your pronunciations, right? This is for uh, checking pronunciations. Is there somebody who wants to do it? Is there somebody who wants to do it? Remember, this is for checking pronunciation. Mm -hmm. Volunteers? Mm -hmm. Recordemos que es para ver, vaya, che, me puse este sonido, vaya, ¿cómo lo puedo hacer? Volunteers? Mm -hmm. No volunteers, guys? Okay, perfect. Raquel, let's listen, right? Vamos a leer de from first to tenth, right? Just... Okay. Eh, tuve un poquito de problemas con el audio, mm -hmm. pero yo lo, lo voy a intentar. Go ahead, please. Perfect. First. Eh, second. Uh, cheer, forage, right, fifth, fifth, six, seventh, eight, night, ten. Okay, perfect, perfect, very good, Raquel. Vamos a ver, por ejemplo, este sonido, el de TH, que es in this way. Thing. 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 You, you place the tongue in the middle. Thing. This Thing. Way. Este sonido Thing. es el que representa el Thing. TH. Fourth. Fourth. Fifth. Sixth. Fifth. Sixth. Seventh. Ese es el sonido. Usted dice seven. Seven. No, no, no. Le, no le van a entender. No. Entonces okay. tenemos que practicar this, este sonido. Ok, perfect. Thank this. you. Uh, Raquel, let's continue. Ok, yes, Karina. Eh, de inicio. Yes, please. From yes. first to first, ten. First, first. Mm -hmm. Ok. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Seventh, eighth, ninth, tenth. Perfect, Karina. Perfect. Tengamos cuidado con el número tres, que es third. 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 No. Mm -hmm. Third. El mismo sonido que estamos viendo, pero es al principio. Third. Third. No. Third. El mismo sonido que, estamos, que hemos hecho. Este mm -hmm. mismo sonido es el que vamos a hacer acá. Okay. Okay. Third. Third. Uh, third. 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 Lo estamos haciendo bien este sonido. Este sonido que tenemos acá lo vamos a hacer al principio. Mm, uh -huh. Third. 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 Sí. Uh -huh. Ahí okay. estamos. Perfecto, Karina. Third. third. Uh, okay. 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 ok. Perfect, Karina. Thank you. Ok. ¿Alguien más? Teacher, teacher ¿Sí? sería como casi eh, como que fuéramos a pronunciar una D. There. No. There. Ese sonido no lo tenemos en español. There. Es Fair. 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 Ahí Fair. estamos bien, Raquel. Excelente. Fair. Yeah. Muy bien. Lo mismo nos pasa con el número 3, right? Por ejemplo, si usted está con English speakers, usted dice, ah, yo quiero tree. 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 Ellos van a entender que es un árbol, right? Entonces, pues es bueno hacer bien los sonidos. I want three apples. Ese mismo sonido. Okay, questions? No sé si hay dudas. Alguien más? Who wants to practice, right? This is the time for you to practice, remember. No? Okay, Emma. Es thank como you. una Z, ¿verdad? Es como no. una Z. No, sí, no. Sí. O sea, no. No, ese sonido no lo tenemos en español. No sé. sí. Ah, ok. Third. Y tenemos el otro número, right? Estamos haciendo ahí el three, right? El three. Okay. Excellent. ¿Alguien más? Is there somebody else who wants to do it? No more? No more? Third. 
Mm, ah, ok, perdón, perdón, Emma. Vamos, a, let's continue. Mm -hmm. First, mm -hmm. second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Excellent, Emma. Excellent. You did it. Ok. No one else, alguien más? Somebody else? No? Okay, so I'm gonna move on right to this topic. Okay, continue. Okay, tenemos more expressions, right? With at. En el caso cuando estemos hablando de home, right? We can use at, at home. Maya is not at home this weekend. So then we have at work. Right. Work in el trabajo. We use at, right? Then we have uh, uh, at, co at school or at college, right? We have it's 10 30. That is at school right now. Then we have uh, in school or college and still in school. Tiene diferencia, right? At school significa que usted está en la escuela. Entonces, si utiliza el in, I am still in school, significa que usted aún es un estudiante. Then we have in class, en la clase o en alguna reunión, right? dentro de un lugar. In. Or, tenemos entonces la otra, cuando tenemos la palabra campus, I am in the camp, on the campus, right? Ok, entonces acá la clave es que nos aprendamos con qué palabras podemos utilizar el on, el in y el at. Ok, questions. No sé si dudas. Esa es la única clave, right? Yes, Dennis. ¿Podría explicar nuevamente el ejemplo donde está at school? Ok, y, at. In school. In school, ok. En este caso, en este ejemplo acá, tenemos, cuando estamos at school, Seguro que usted está en el lugar, right? In the building. Estoy por la escuela, right? Entonces, si usted dice, I'm still in school, es porque aún es un estudiante, right? En este ejemplo. Uh -huh. mm -hmm. That is like a, a difference in those sentences. Questions? Okay, también at home, estoy en casa, or at work, estoy en trabajo. Okay, so no questions, vamos a trabajar in this part, right? Vamos a trabajar in this part. Okay. Nos están diciendo bien fácil, nos dan, por ejemplo, la palabra, right? Y como ya conocemos con qué palabras utilizarlo, vamos a utilizar las prepositions. Okay, tenemos un state or country. Ellos eligieron Illinois. Illinois. Entonces, como es un state, estamos utilizando el in. Uh -huh. Ok, tenemos number two. My hometown is between. Uh -huh. Is between. Estoy diciendo que. Podemos elegir entre una ciudad o un pueblo. Mm -hmm. Mm -hmm. Está entre, is between. On city and town. Mm, ok, podemos elegir como los nombres. ¿no? Está entre, digamos, Coatepeque. <coughs> ¿Qué otro está uh -huh. de Coatepeque? Between Cuatepeque and ¿Qué otro lugar está cerca de Cuatepeque? Um, ¿Los lugares que están cerca de Cuatepeque? Cerro Verde Cerro Verde, ah, ok, Cerro Verde My hometown is between Cuatepeque and Cerro Verde Ahí tenemos between En este caso between me fue un poquito adelante pero vamos a ver esa proposición también, que es entre, entre dos lugares. 
Ok, number three. Vamos, now I live. Tenemos una prep preposición y un neighborhood. Neighborhood, recordemos que son como lados, vecindarios, right? Uh -huh. ¿Cuál preposición puedo utilizar en el caso que sea neighborhood? In. Exactly, in. right? I live in... In your case, right? Algunos que son de Ahora tenemos en el siguiente caso que tenemos que utilizar un street name. Una street preposition puedo utilizar con street name. Home. Exactly. On. El nombre de una street. Do you know any name of the street? Hay una, creo que es Diego de Olvín, si no me rama no recuerdo, Diego de Olvín, there is one. Diego de Olvín. Hay una, right, Diego de Olvín, street, right. Okay, what about number five? Tenemos the address or in the preposition. ¿Qué preposition puedo utilizar con el address? At. Uh, exactly, right. I live at, at, uh -huh. 25, 6, West, World, Road, and I, it can be that. Okay, what about my home is near? Es otra preposición, near, cerca, right? My home is near, tenemos un, un edificio, right? Building o un lugar. Near metro At. centro. No, porque ya tenemos... Hello? <laughs> Ay, se mueve. Y si todos abrieron los micrófonos. Sí. <risa> la pachanga, ya pasó la pachanga. <risa> Me encantó eso. <risa> Solo se salió usted, teacher, y todos abrimos los micrófonos. <risa> Yo no parece no a nada. Me encanta este. este. <risa> Okay, guys, let's continue and tell you the exercise. Okay, so we have my classroom, right? Is okay, nos, nos da ahí lo que necesitan. Tenemos el da y tenemos un ordinal number. ¿Qué utilizamos en el caso que tenemos this type of sentence? Um. Uh -huh. Sería in, on, or at. On. Um. Okay, yes, right. Okay. On what? On. Y para abrir, ya no hay 
que es mini llave first on the uh -huh. first okay on the floor. first floor exactly right on the first floor very good okay what about my school is across the street from y le agregamos un lugar from plaza let's say Okay, so questions about this part? No sé si hay dudas. Yes, teacher. Mm -hmm. um, we use uh, preposition between uh, near and from. Uh, don't use another preposition. No, we're going to study that later. Alison, the, this one's, I, I just... Uh, uh, maybe I go far, but we're going to study them uh, this week, the other prepositions. The case of between, near, uh, we're going to study that. Okay. Okay, Alison. Okay, just. Okay. We stay with in or in at. Indeed. Okay. 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 So let's continue and uh, let's practice this information, right? Vamos a practicar. So the first activity you are going to use in on air at, right? Uh, first, primero se va a, a responderlo, right? Then you are going to ask the questions to the partners and then you present the information. Así como, es, como hemos trabajado. Okay, questions? No te dudas about the activity? Ok, cuando vengamos acá vamos a presentarles información de su compañero, como ya estudiamos el verbo to be, ya estudiamos el simple present, el presente continuo, usted va a utilizar eso, right? No vamos a, no vamos a, a leerlo, right? Por ejemplo, eh, Gabriela says, Gabriela says, Gabriela says that she that she, well, we would say the respuesta de la uno, that she is in Mexico right now, right? Uh -huh. Entonces ya vamos a utilizar el she, right? Que hemos estado utilizando. Okay, questions? Uh -huh. No? Okay, good guys. Vamos entonces to practice this part. And uh, then we have, have another one that, that is an extra practice for in, on, and not, right? Okay, questions? Our goal today is that you learn in, on, and not when to use it. Okay, let's go to the breakout rooms. And uh, now we're going to conclude. Tenemos que esta nuestra última semana, right? Así que los que no hemos completado la sección 1, 2 y 3 más el midterm lo pueden hacer todavía. El día viernes vamos a estar terminando el módulo básico y ese día vamos a hacer el examen. Vamos a hacer el examen final y ustedes van a hacer el examen también. Así que por favor, se conectan a la hora por so the breakout rooms and that uh, you practice okay, let's Hello, Roxana, Magali, Vero. Okay, si tuvimos problemas, creo que tuvimos problemas, right? Okay, Magali, Vero.
Okay, guys, welcome back. Let's complete the questions by the information we got from your partners. Okay, let's go. Let's see, Roxana, please. Let's tell me the first, the second one. Okay. Um, what do you have? What is the preposition that you use? Mm. Uh, are we in Canada right now? Uh, Number two? No, no, we aren't. Mm -hmm. What about mm. two? Number two? What town or city are we? Como dice? La, la número dos, number two. What town? Uh, what town or city are we? Uh, are now. No, the Leave, leave, le, 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 ya que se refiere a una ciudad. Exacto. What town or city are we in? What is it? What is it? We are in the Union. 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 We are Lives in Olocuita. Okay, excellent. Okay, so there you have that. Okay, what about number three? What do you have? Okay, excellent, Rosanna. Thank you. Okay, what about the number three? You see, hey, Karina, please, what do you have? Are we still? Eh, la respuesta sí no la, no la tenía, no, no, no la terminé. Pero sí, are we still on Broad Street? Very good, excellent. Are we still on? Very good. On the Broad Street. Mm -hmm. Broad Street. Okay. ¿Cuál sería la respuesta? What is the answer? Um, are we, we still are not? We are, we, we are not. What is it? Uh, we are not Broad Street. Broad Street. Yes, right. We are not on. We are not. Mm -hmm. on we are not on Broad Street. Broad Street. Excellent. Mm -hmm. Excellent. Okay. What about number four? Are you? Are you? At Avenue. Nosotros en Avenue. ¿Qué utilizamos con Avenue? At. Perdón, perdón. Utilizamos, ok. Ok. What about number five? Are the rest rooms? What is that? Are the rest rooms? In, on, or at? On. Mm -hmm. Muy bien. Sería on, right? On the first. Okay. Muy bien. And what street is the school? On. Is that on the school? Near. Near. What street is this school? Ah. That's what look. Teacher. Uh -huh. Pero si ahí también menciono una calle, podríamos poner on. O no es correcto. In what? Oh, yes, right. What is this? Is this? Mm. Yeah. 
let's see what street is this school on. Yo también sí. consideré esa parte. Con lo que o, yo le coloqué on también por eso. ¿Por qué es sí, este? Ajá. Uh -huh. uh -huh. También puede ser in. Y las tres creo que son aceptables. Uh -huh. <risa> uh -huh. <risa> no. Okay. Sí, déjenme, déjenme solo. Yo diría que las tres, pero déjenme investigarlo. Okay. Pues, lo bueno es que nadie lo tiene oye, mal. Nadie lo tiene la tenía mal. Eso buena, me agrada. Respuesta. <risa> Está bastante rápida. <risa> ¿sí? La parte analítica, right? Okay. Déjenme investigarle porque si sí, las tres posibilidades pueden ser, right? Tenemos uno de localidades. Yo creo que tenemos este. Yes, it can be. Okay. Vamos a dejar pendiente eso. Okay, so let's continue and now vamos a hacer un, todos tenemos WhatsApp, right? Todos hacemos noticias post with your family. Entonces, vamos a hacer un live now. In the chat, guys, we're going to add a note voice. Vamos a agregar una notita de voz respondiendo the following questions, right? Hey, what's your one? Is the teacher waiting for me at the bus stop? So, I'm going to respond to the five minutes. Then, is the shop at the end of the street? And so on. Hey, okay, vamos a responder estas questions. Y la vamos a agregar en una voice en WhatsApp. Okay, so, what's the value? Can we do that? Podría repetirlo, es que no sé por qué, no sé si es mi señal, pero se escucha un poco cortado. Okay, no, no. Sí, yo también escuché cortado. Ok, ok, lo que vamos a hacer es that in your WhatsApp group, en el WhatsApp group de WhatsApp, vamos a compartir una nota de voz, a voice note. And you are going to answer this part, right? Ok, try to speak as much as you can. ¿Cuánto vamos a durar? Un minuto, right? Ok. So, no more, no less. But if you want to speak more, yes. ¿Queremos hablar más del minuto? Perfecto, right. Teacher. Yes. ¿Sería solo, solo la respuesta o también la pregunta? Solo la respuesta, solo la respuesta para okay. que no abarquemos, para que les quede tiempo, right, para que hablen. <risa> no, no hay problema. Nosotros no podemos leer la pregunta. <risa> Okay, so let's, vamos a record, vamos a grabar, right? Usted quiere video, perfecto, right? Perfect. Voy a estar en mute mientras ustedes se graban, para no interrumpir your voice note. Questions antes que quede mute? ¿Hay dudas? No, okay, I'm gonna mute. Teacher, puede mandar la imagen al WhatsApp, por favor. Gracias. Just give a moment. Okay. ¿Ya saben cuántos van a seguir el próximo módulo? ¿Todos van a seguir? ¿O no sé si ya... Um... Teacher, eh, uh -huh. yo quiero seguir, solo que no he podido enviar la, los formularios aún. Ok, supongo que ellos les van a hacer la fecha, la fecha, pero por el momento pues, vamos a recolectar los datos. El inglés corporativo trabaja este, en esta misma modalidad. Y recordemos que también los teachers van cambiando, ¿verdad? Right? Se vaya acoplando a diferentes aspectos. Así que también es una ventaja. Ok, there it is. Are you stuck? I'm going to mute myself.
Hey guys, hurry up. I just got Sophia's audio recording. It's missing a lot. Okay, thank you, Sophia. Excellent. Excellent responses. Thank you.
Okay, guys, I will pass the attendance and uh, the ones that have already participated can leave the class, right? Okay, los que no participaron pueden uh, leave the class. Tenemos a Sofía, okay. And then two más. Gabriela, too. So you can leave the class, right? Todos los que han publicado. Good night, teacher. Good night, Gabriela. See you. Let's see. I'm still waiting, guys. Good night, teacher. Hi, good night, Karina. Good night, teacher. Good night, good night, Sofia. And the others, Ravian. What happened? Good night. Good night, Alison. See you. Bye. Bye. See you. Okay, guys, time is over. Please don't forget to send the video, no, I'm sorry, the audio recording, okay? So have a good night. Okay, no se olviden de mandar el audio. Okay, guys, take care. Have a good night. Okay, good night.
Good night. Thank you. Good night. Bye. Teacher. Bye, bye, guys. Take care. See you. Good bye. night. Good night. See you. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night, Emma.